没事的，可能是谁做的恶作剧吧。可是，这是针对我们的。别多想了，我公司还有点事儿，我得回去一趟。公司的事儿我都听说了。跟菲儿那都是很久以前的事情了，不知道是谁又拿出来做恶作剧。那您打算怎么办？不知道，让他们先去处理吧。我有一个办法，让我来安抚大家的情绪。哼，就算老员工相信你，可是对外呢？公司的形象已经摆在那儿了，那就更需要换一个形象。你的意思是你来接替公司？我是接替顾飞啊。先是能随意进出你的公司贴照片，又这么熟悉我们家的位置，发生这么多的事儿，你觉得你还能相信他吗？小李，好久不见。白总，我下午就让他们把名字换掉。好的，麻烦你了。哎、啊，那您先忙，白总。等等，得马上告诉顾总，是这么想的吧？嗯。你转告他，让他来我办公室找我吧。这么快就来了？你跟他说什么了？没说什么，我只是告诉他，你靠不住。你觉得他会信吗？现在坐在这儿的是我了，不是吗？这才刚开始，我也要感谢你。这次如果不是你自导自演的话，我也没这机会。以后还要请你多多指教。对不起，董总，我不该瞒着你。那倒没什么，不过都这样了，你还在帮他？志远投资给你多少股份？不是你想的那样。志远投资本身有很多问题，但是您放心，在这之前，我一定会保证您的权益。得了，小姑娘，人不大呀，想的还不少。当初你离职的时候。我就觉得事情没那么简单，我现在只想问一句，你这么做到底为了什么？说来话长，有机会我再和你说。看来，不只是出轨这么简单，只有这件事。我一定要做。我今天来不是来劝你的
，我今天来，只是来给你提个醒。以我对致远投资的了解，顾菲儿，不过只是马前卒。实际上，丁致远这个人，才是你真正要小心的。